Nu skal du høre, hvorfor kiralitet, et ord du måske slet ikke vidste fandtes, er grundlaget for alt liv på jorden. Her er et alanin-molekyl. Det er en aminosyre. Alanin hedder den. Tænk på en blanding mellem alan og en kanin. Selv tak. Og så laver vi lige et til. Sådan her. Og så har vi to alanin-molekyler, men der er noget galt. De er nemlig ikke helt ens. Ligesom at din venstre og din højre hånd ikke er ens, så er de her to alanin-molekyler ikke helt ens. Molekylerne er nemlig spejlbilleder af hinanden, og man kalder dem for kirale molekyler. Og nu kan det måske virke som om, at det nok ikke betyder det helt store. Altså, de er jo nærmest ens. Men der vil man tage fejl. Og prøv lige at se her. Her er der et blad. Det er et mynteblad. Det er sådan nogle blade, man kan bruge i mad og drinks. Og her der er der nogle kommefrø. Dem bruger man for eksempel i bagværk og i ost. Og under de her lapper, der har tegnet duftstofferne, som gør, at mynte dufter af mynte, og komme dufter af komme. Og måske ser man det ikke lige med det samme. Men duftstofferne her, de er simpelthen det samme molekyle, bare spejlvendt. Så selvom at de overhovedet ikke dufter ens, så er molekylerne hinandens spejlbilleder. Duftstofferne her er altså også eksempler på kirale molekyler, ligesom alanin-molekylet ovenover. Det samme gælder i øvrigt også for appelsiner og citroner. Det er forskellige duft og alligevel spejlbilleder af det samme molekyl, limonin. Men det er ikke kun sjov og mad. Det kan faktisk få alvorlige konsekvenser, hvis man ikke kender forskel på spejlbilledeformerne. I 1950'erne der havde man opdaget, at stoffet talidomid det kunne kurere morgenkvalme, hvilket man kan risikere at få, når man er gravid. Men dengang der vidste man ikke, at de to spejlbilledformer af talidomid det havde meget forskellige virkninger. Den ene form den kurerer nemlig helt rigtig morgenkvalme, men den venstrehåndede form har en uheldig virkning. Den hæmmer nemlig cellevækst. Og de celler, der bliver hæmmet mest, er dem, der vokser hurtigst og får gravid. Der er det fosterne i deres maver, der vokser hurtigst. Og det betød desværre, at en masse børn blev født med misdannelser, som for eksempel kunne være, at de blev født uden arme eller ben. Konsekvensen blev så stor, fordi man ikke vidste, at der var en så dramatisk forskel på de to spejlbilledeformer af molekylet. Men kiralitet er også årsagen til, at vi overhovedet har liv her på jorden. Og for at blive lidt klogere på det, så skal vi omkring 4 milliarder år tilbage i tiden. Her har jorden eksisteret i cirka en halv milliard år. Og lad os prøve at se lidt nærmere på, hvad der sker her nede i havet, nede i ursummen. Her er der nemlig fyldt med en masse forskellige molekyler. Men der mangler en ting her. Der mangler nemlig liv. Der er ikke engang lidt fedtet alger eller en enkelt kedelig lille sild. Men så var der alligevel nogle molekyler, der skilte sig ud. For eksempel det her. Ribose hedder det. Det er en form for sukkerstof, og der er sørme to af dem. Måske lægger du også mærke til, at de ikke er helt ens. Og så har du nok også fået en snigende mistanke, nemlig de er kirale. Det er det samme molekyle, hvis man altså lige ser bort fra, at de er hinandens spejlbilleder. Og nu prøver vi lige kun at se på den ene slags molekyle. Nemlig den her til venstre. Den hedder D-ribose. Og det her molekyle i præcis denne her spejlbilledeform er super vigtigt. Og vi skal lige bruge nogle flere af dem til at demonstrere hvorfor. Molekylerne er nemlig grunden til, at livet overhovedet kunne opstå. Denne her form af ribosemolekylerne er nemlig en af byggeklodserne, og ja, det er faktisk ryggraden i RNA. Og det foregår på stort set samme måde i livets kode DNA, hvor det så dog er et andet molekyl, det er bygget op af. Og for både DNA og RNA, der er det altså vigtigt, at det er den rigtige spejlbilledform, man bruger. For hvis molekylerne havde været en blanding af begge former, så vil det ødelægge opbygningen af strukturerne. Og så er der også dem her. Dem kan du måske huske fra før. Det er aminosyren alanin. Aminosyrene de har nemlig også en kæmpe rolle i livets maskineri. De bliver nemlig brugt i opbygningen af receptorer, enzymer og proteiner. Og også her der er det altså vigtigt, at man ikke blander de forskellige spejlbilledeformer af aminosyrene, for så dur det nemlig heller ikke. Nu vil vi se, at naturen skældner mellem spejlbilledeformer, men hvordan kan vi mennesker styre kiralitet? For eksempel, hvilket spejlbillede af talidomid vi producerer i et laboratorium. Lad os prøve at se på det. For molekyler de er jo små, og derfor kan det godt virke helt umuligt at have med at gøre. Men heldigvis er der nogle kemikertricks, vi kan bruge. Lad os lige se på et molekyle, hvor vi for at gøre det lidt nemmere at se, hvad der sker, har opbygget det af nogle farvede klodser. Og molekylet her, det vil vi gerne have en ekstra gruppe på. Det er den blå gruppe her. Og det kan man gøre med noget kemi, ved at blande det hele sammen, og så plop, nemt. 
men så nemt går det altså ikke altid, for den gruppe, vi satte på, kunne være kommet på fra den forkerte side. Og så ville vi have lavet det andet spejlbillede af molekylet. Og nu er det jo molekyler, så man kan ikke bare vælge, hvilken side man vil ploppe gruppen på med hænderne. De er så små, at det vil være sværere end at male overskæg på en bakterie. Og så sidder der stille. I stedet der har kemikerne udviklet et smart trick, som gør det ret simpelt. Og på den måde så bliver det alligevel lidt som at bygge med legoklodser. Og tricket det er at lave en kemisk afskærmning af den ene side af molekylet. Prøv lige at se her. Skærmen her den passer til de enkelte grupper. Så skærmen nu kun kan gribe fat fra molekylet fra den ene side og ikke fra den anden. Så vil det nemlig vende forkert. Så nu kan den der ekstra gruppe, den blå bold, vi vil sætte på, kun sætte sig på fra en side. Nemlig lige præcis den side, vi har bestemt med skærmen. Det er smart. Herfra der hopper skærmen af igen, og det færdige molekyle er klar til brug. Og vi har fået sikret os, at det er den helt rigtige spejlbilledform, vi har fået dannet. Skærmen den hopper så bare videre til de næste molekyler, og så laver den flere molekyler af den rigtige spejlbilledform. Som du nok kan se, så har den til tilsyneladende ubetydelige forskel, om det er den ene eller den anden spejlbilledform, vi har et molekyle, en enorm betydning for både liv og sundhed. Og uden at én bestemt spejlbilledform af aminosyre og ribose var fundet sammen i ursuppen, så sad hverken du eller jeg her i dag. Thank you.